também. முதல் மதம் அதனால 
இந்த ஹிந்து மதம்ங்கிற பேர் வந்து பின்னாடி வந்தது தான் பின்னாடி மற்ற நாட்டவர்கள் நம்ம நம்ம மதம் உலகம் முழுக்க பரவி இருந்தது அப்புறம் காலப்போக்குள்ள கொஞ்சம் சுருங்கி இருந்தது சிந்து நதி அந்த பாரசீகர்கள் அங்கேருந்து இங்கே வர்ற பொழுது சிந்து சிந்து நதி இருக்குல்ல சிந்து நதி இமயமலையிலேருந்து உற்பத்தி ஆகி பாகிஸ்தான் நோக்கி போகுது இப்போ பாகிஸ்தான் அப்போ வந்து நம்ம அது இந்தியா தேசமாக தான் இருந்தது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அதுவும் இந்தியாவாக தான் இருந்தது அந்த பக்கம் ஆப்கானிஸ்தான் அதுவும் இந்தியாவாக தான் இருந்தது பாரத தேசமாக தான் இருந்தது அதுக்கு வெளியே அந்த பக்கம் பாலைவனத்துலேருந்து அரேபியர்கள் இங்கே வர்ற பொழுது அந்த சிந்து நதி அதான் மையமாக இருந்தது சிந்து நதி கரையில் வாழக்கூடியவர்களை சிந்து அப்படிங்கிற வார்த்தை அவர்களுக்கு வாயில் வரல அதனால் ஹிந்துன்னு சொன்னான் அதுலேருந்து ஹிந்து நதி கரையில் வாழ்ந்தவர்கள் ஹிந்துக்கள் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அந்த நதியை வைத்துக் கொண்டு அந்த நதிக்கரையில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு ஹிந்துக்கள்னு பேர் வந்தது அப்போ ஏற்பட்டது தான் அது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி எந்த பெயரும் இல்லை நம்ம மதத்துக்கு இயல்பாக இரு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய பெயர் என்னென்னா தர்மம் என்பது தான் தர்மம் அதுலேயும் என்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய தர்மம் அப்படிங்கிற பேரில் சனாதன தர்மம்னு பேர் இருக்கு
வேதம் தான் நம்ம மதத்துக்கான ஒரு வேதம் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குற போதோ அல்லது ஒரு டிவி வாங்குற போது பேனர் மிக்சி கிரைண்டர் எது வாங்கினாலும் அது கூட ஒரு கேட்லாக் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுப்பாங்கல்ல யூசர் மேனுவல் எது எந்த எலக்ட்ரானிக் பொருள் வாங்கினாலும் சரி எந்த பொருள் வாங்கினாலுமே யூசர் மேனுவல் இருக்கு அப்போ அந்த பொருளை நாம் எப்படி பயன்படுத்தணும் அந்த பொருளை தயாரித்தவர் என்ன காரணத்துக்காக அந்த பொருளை தயாரித்தார் அந்த பொருள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது மால் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க எப்படி தவறாக பயன்படுத்தினா அது வாரண்டி கிடைக்காது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அப்போ அந்த பொருளில் என்ன இருக்குது அதை எப்படி நான் பார்ட்ஸ் போட்டிருப்பான் படம் போட்டு பார்க்கணும்ல வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாக்கா அந்த கைடில் பார்த்தாக்கா அதோட பார்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பான் இது இது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருப்பான் அது எப்படி பயன்படுத்துறது எப்படியெல்லாம் அதில் நன்மை இருக்குது பாசிட்டிவ் என்ன இருக்குது எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும்ல அதே மாதிரி தான் கடவுள் இந்த உலகத்தை படைத்து நமக்கு கொடுத்த யூசர் மேனுவல் தான் வேதங்கள் அப்போ இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்குங்கிறது அந்த மேனுவலில் இருக்குது வேதத்தில் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது அதில் சொல்லியிருக்கு எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதும் அதில் சொல்லியிருக்கு எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கிறது தான் தர்மம்னு சொல்கிறோம் எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறது அதர்மம்னு சொல்கிறோம் சட்ட விரோதம் தர்ம விரோதம் அல்லது கெட்டதுன்னு சொல்கிறோம் பயன்படுத்தக்கூடியது நல்லதுன்னா பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு கெட்டதுன்னு சொல்கிறோம் அல்லது புண்ணியம் பாப்பம்னு சொல்கிறோம் இல்லை புரியுதுல தான் சந்தேகம் வந்து புரியுதுல கரெக்டாக இருக்குல்ல இப்போ இந்த வேதம் எத்தனை வேதம் இருக்கு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் தெரியும் நமக்கு என்னன்னு சொன்னால் கிடையாதுக்கு வினாய் வேலையே வந்து நாலு வேதம் என்னென்ன வேதம் ரிங் வேதம் ரிங் மட்டும் எந்த வேதம் நடத்தாம அப்புறம் எது எது சாம சாமன சாம வேதம் சேர்த்து போடணும் வேதம் இங்கே இருக்கு ரிங் வேதம் எது வேதம் சாம வேதம் அதர்வ வேதம் அல்லது அதர்வன வேதம் அதர்வ வேதம் இல்லை அதர்வன சொல்கிறோம் அதர்வன தான் இப்போ பழக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதர்வன வேதம் ஸ்ரீ வேதம் சாம வேதம் யஜுர் வேதம் சாம வேதம் அதர்வன வேதம் நாலு வேதம் இருக்குது இது நம்ம மதத்துக்கு முக்கியமான அடிப்படை நூல் இதில் எல்லாமே நான் நேற்று சொன்னல நம்ம உடம்புல என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னல நம்ம உடம்புல உள்ள சப்த தாதுக்கள் இருக்குது தோளில் தொடங்கி உள்ள எலும்பு பச்சை வரைக்கும் ஏழு தாதுக்கள் இருக்குது அது இல்லாமல் கர்ம இந்திரியங்கள் இந்த அறிவு உறுப்புகள் அஞ்சு இருக்குது செயல் உறுப்புகள் அஞ்சு இருக்குது மனசு புத்தி பிராணம் இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ இந்த உடம்புல என்ன இருக்குங்கிற பார்ட்ஸ் எப்படி ஒரு மேனுவலில் அந்த மிஷினில் என்ன இருக்குது வாஷிங் மிஷின்னா வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம உடம்புல என்னென்னா இருக்குது அதை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தணுங்கிறத நான் எது சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்கிறது தான் எந்த இருபது இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட் எடுக்கணும்ல அது இல்லாமல் நம்ம வேதத்தில் இந்த உலகம் இப்படி தான் உலகம் பஞ்சபூதத்தினால் ஆகியிருக்கு அந்த பஞ்சபூதத்திலேருந்து நம்ம உடம்பு வந்திருக்கு அந்த உடம்பில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு நானும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது இது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு பின்னாடி வந்த நூல்களும் முக்கியமான நூல்கள் இருக்குது அதையும் நம்ம கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கலாம் அப்போதான் தெரியும் ஏன்னா வேதங்கள் நம்ம நேராக படிக்கிறது இல்லை வேதங்கள் கொடுக்க சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்குது அது வந்து எல்லோரும் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கடினமாக தான் இருக்குது ஒரு சிலர் மட்டும் அதை படித்து கடைசி வரைக்கும் பாதுகாக்கணும்னு ஒரு ஒழுங்கு வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒழுங்கு ஐயன் மட்டும் படிக்கிறாங்க இல்லை கோயிலில் பூஜை பண்ணுற ஐயன் என்ன படிப்பாங்க அவங்க நம்மள மாதிரி ஸ்கூலில் போய் படிக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி பாடசாலைன்னு அதுக்குன்னு இருக்குது அங்கே போய் இந்த வேதங்களை படிக்கிறாங்க அந்த வேத மந்திரங்கள் சொல்லி தான் பூஜை பண்ணுறாங்க பூஜை பண்ணுறதா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம வீட்டில் கல்யாணம் நடந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து கல்யாணத்துக்கு அந்த மந்திரங்கள் சொல்கிறது இருக்குது இருக்குல்ல இல்லை யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஐயர் வந்து ஒரு காரியம் பண்ணி வைக்கிறார் போய் மந்திரம் சொல்கிறார் இப்படி ஒன்றொன்றுக்கும் நம்ம அந்த வேத மந்திரங்களை பயன்படுத்துகிறோம் அது ஐயர் அவங்களை கொடுக்க அவங்க வாழ்க்கையை கொடுத்தவே அதை படிக்கிறது அதை மனப்பாடம் பண்ணுறது அதன்படி இருக்கக்கூடிய கண்ணாவை நம்ம ஹிந்துக்கள் எல்லோருக்கும் செஞ்சு வைக்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டுமே அவர்களுக்கு வாழ்க்கையாக அவர்கள் வேறு எந்த தொழிலுக்கும் போகக்கூடாது அதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூட முழுக்க முழுக்க அதை காப்பாற்றுறது தான் அவங்களுக்கு வேலை அப்படின்னு பெரியவங்க அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நமக்கு இருக்குது எத்த எப்போ தோன்றுனதுனே தெரியாது பல ஆயிரக்கணக்கான வருடம் லட்சக்கணக்கான வருடம் கோடிக்கணக்கான வருடம் உலகம் தோன்றின காலத்தில் இருந்து மனித இனம் தோன்றின காலத்தில் இருந்து இந்த வேதங்கள் இருக்குது அன்னைக்கு இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அது காப்பாற்றப்பட்டு வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் அமைப்பு
காலையில் அஞ்சு மணியில் அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பித்து ராத்திரி ஒம்பது மணி வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ பாடசாலை போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்கள் ஆசிரமத்துக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு உட்காந்த குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எழுந்திரிச்சு உட்காந்துன்னா பல்ல வளைக்கிட்டு ஒரு நேரத்து வாடத்தை இன்றைக்கி முழுக்க சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தான் முடிச்சு சந்தியா வந்து நம்ம ஜெபம்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ராத்திரி ஒன்பதரை வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி ஆறு வருஷம் படித்தா ஒரு வேதத்தை மனப்பாடம் பண்ணலாம் ஒரு வேதத்தில் ஒரு பகுதியை மனப்பாடம் பண்ணலாம் ஒரு வேதத்தில் நம்பி அழுந்த தக்காளி தூக்கி வெளியே போடுறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதான் அதான் இங்கே இங்கே இருந்து அங்கே இருந்து ஆள் கூட பேசலாம் அழுந்த தக்காளி இருந்தேன்னு தூக்கி வெளியே போடுறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நான் பேசுறதே இருக்கேன் ஆ அப்புறம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ பேசலாம் இல்லை உனக்கு எதாவது பேசணும்னா எங்கிட்ட பேசு ரைட்டா அவர் முழுக்க அவர் படித்து அதை காப்பாற்றுறது அதன்படி வாழ்ந்தது மூணு வேலை ஜெபம் பண்ணணும் படித்த மந்திரத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் நம்ம ஸ்கூல் பழம் படித்தா மறந்துட்டு போயிடறோம் ஆனால் அவங்க சாகிற வரைக்கும் அந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்த அவங்க குழந்தைகளுக்கு அடுத்த மாணவர்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு தான் போகணும் அப்படி ஏதாவது எழுதி வைக்கலாம் படிக்கக்கூடாது எல்லாம் மனப்பாடம் தான் குரு சொல்லுவார் சிஷியர் கேட்கணும்னா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி அடுத்த தலைமுறை சொல்லணும் எழுதி வைக்கிறதா இப்போ வந்துருக்கு அந்த காலத்தில் எழுத்து இதெல்லாம் கிடையாது சொன்னால் அப்படியே சொல்லி கேட்டு 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 மனப்பாடம் பண்ணி அஞ்சு ஆறு வருஷம் அப்படியே தான் படிப்பாங்க அந்த எழுத்தே கிடையாது வாயில் சொன்னால் திரும்ப காதில் கேட்டு திரும்ப சொல்கிற மாதிரி அப்படியே தான் படித்திருக்காங்க சரி இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் இது இல்லை வேதத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறையா நீதி நூல்கள் இருக்குது தர்ம சாஸ்திரம்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழில் எழுதிக்கலாம் நீதி இலக்கியங்கள் நீதி இலக்கியங்கள் என்னென்ன சொல்லலாம் நீதி நூல்கள் நீதி இலக்கியம்னா நூல் என்ன சொல்லலாம் தமிழில் தமிழில் நீதி நூல் என்ன இருக்கு மகாபாரதம் இருக்கு அது நீதிக்கும் இல்லை அது நிறைய கதைகள் இருக்கு நீதியும் இருக்கு தமிழில் இருக்க நீதி நூல் சம்ஸ்கிருதத்தில் கேட்கல தமிழ்லேயே சொல்லலாம் தமிழில் ஒரு நீதி நூல் நீதியை சொல்லணும் நீதி நூல் தர்மத்தை சொல்லணும் நீதி நூல் அறத்தை சொல்லணும் நீதி நூல் ஆ யாரும் திருக்குறள் தமிழ் திருக்குறள் ஆதிச்சூடி ஒன்றை வேந்தன் மோதுரை நாளடியார் நீதி நெறி வெண்பா நீதி நெறி விளக்கம் இப்படி பெரிய லிஸ்டே இருக்கு வேற எந்த உலகத்தில் வேற எந்த நாட்டிலையும் உலகத்தில் வேற எந்த நாட்டிலையும் எந்த மதத்திலையும் நீதிக்கு தர்மத்தை சொல்றதுக்கு இவ்வளவு நூல் கிடையாது நீதி இலக்கியங்கள்ல நம்ம தனியாக ஒரு குறிப்பே போயிருக்கலாம் பதினெட்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெட்டு மேற்கணக்கு நூல்கள்லாம் சொல்லாமல் இல்லை அவ்வளோ இருக்கு நம்ம படிக்க ஆதிச்சூடி கொண்டு வேந்த மோதுரை நீதி நெறி விளக்கம் அறநிலைச்சாரம் உலக நீதி இது எல்லாமே நீதி நூல்கள் தான் இப்படி நீதி இலக்கியங்கள் இந்த தர்மம் சொல்லாதுங்க தர்மம்னா என்னன்னு விரிவாக சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்கள் நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு மாதிரி எழுதிக்கலாம் திருக்குறள் ஆத்திச்சூடி சுருக்கம் ஆத்திச்சூடி எப்படி ஆரம்பிக்குது ஆத்திச்சூடி அடுத்த வரை என்னது அறம் செய்ய விரும்பும் தானே ஆரம்பிக்குது அப்போ அறத்தை செய்ய விரும்பும்னு சொல்லிட்டு அறம் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத அந்த பாட்டில் முழுக்க சொல்கிறாங்க அவையார் ஆத்திச்சூடி அப்புறம் எக்ஸட்டா புள்ளி வச்சா என்னது எக்ஸட்டா இப்போ பெரிய லிஸ்டே இருக்கு தனியா நீங்கள் நெட்டில் போட்டு பார்க்கலாம் இவ்வளோ சொல்ல கூகுளில் தேடி பார்த்தா அல்லது தேடி பார்த்தாக்கா நீதி நூல்கள் போட்டாக்கா ஒரு பெரிய லிஸ்டே வரும் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் எந்த மொழியிலையும் இவ்வளவு கிடையாது அது நம்ம தமிழ் மொழியோட ஒரு பெருமை அதே மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்திலே நிறையா இருக்கு அதனால நம்ம பாரதத்தோட ஒரு பெருமை இந்த தர்மம் தான் அதுக்கப்புறம் நீதி இலக்கியம் இல்லாமல் வேற என்ன சொல்லலாம் பக்தி இலக்கியங்கள் இருக்குது பக்தி இலக்கியங்கள் இப்படி போல என்னத்தான் இலக்கியங்கள் சேர்த்துக்கணும் பக்தி இலக்கியங்கள் நீதி இலக்கியம் மாதிரி நீதி நூல்கள் சுருக்கமாக வேட்டா போடுக்கலாம் அப்புறம் பக்தி நூல்கள் பக்தி நூல்கள் சுருக்கமாக சின்னதாக எடுக்கணும்னா பக்தி நூல்கள் எதுவுமே எனக்கு எல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் ஷார்ட்டாக போடுறேன் பக்தி நூல்கள் என்னென்னா சொல்லலாம் முக்கியமாக சைவத்துக்கு ஒரு நூல் பிரதானமாக இருக்குது வைஷ்ணவத்துக்கு ஒரு நூல் பிரதானமாக இருக்குது என்னது சைவத்துக்கான பக்தி நூல் புஸ்தகம் புஸ்தகம் சொல்கிறேன் புஸ்தகத்துக்கு திருவாச்சகம் வெரி குட் அப்புறம் பக்தி பக்தி நூல்கள்னா தமிழில் என்ன சைவ சைவத்தில் என்னென்னா 
सुरत माय दादी तो बुद्ध तो फिर सोना नहीं है आप फिरिय पुराना फिरिय पुराना तो रहने फिरिय पुराना हड़ियाल के लगा पे आप फिरिय पुराना शिवन हड़ियाल के लगा पत्ती और ना आप लोग फिर तो बुद्धि आदि शिवन हड़ियाल के पार्ट का पार्ट तो बुद्धि होने लगे अरे ना दे अलग बंदी ना सुन दे ना तुम जाने को बड़ा बात हो तेरे मुराई ये � Tiru murai betul betul kan. Tiru murai na pandai itu tiru murai pandan itu bali. Ada lama bakti yang cerita kan. Shiva bakti yang cerita. Ayam hari Vishnu bakti yang cerita kan. Orang orang kena kena. Kena beri kena. Vishnu bakti orang orang kena Vishnu hari hari kan. Pada kan. Pada kan. Hari dua hari kan. Beri. Shiva hari hari kan. Beri. Naya hari hari kan. Beri. Vishnu hari hari kan. Beri. Hari dua hari kan. Beri. Inda naya hari hari kan. Beri. Nol tu tu dia naya hari hari. Ayam malam kita itu na, part part na part part na tuhudi dah tiru pon. Ayam mana art malam kita itu na part part na tuhudi itu na deh. Ya, cuma lebih tu deh. Ah, very good. Nada ini na, tinggi apa kerja tu? Bayar tu, ramai apa kerja tu? Ah, ini na, tinggi apa kerja tu? Tiru semua cerita kerja tu jadi sana na, ada tinggi apa na? Daya mana? Maha Vishnu, Dharma ada beri cerita part part na tinggi apa kerja tu? Ada apa na part part itu na? Ya, na punya nada ini na part part itu. Nada yang part itu, part part ni leh terus berani kerana deh, part ni tu bani. Yang beri ada pertama yang part itu mana lagi ke? Ini tu leh nada yang tu dia perbandam, over part tak kena tuh aji. Yang beri nada yang part itu ke? Kerana nada yang tu dia perbandam tu beri aji kan ya. Tapi perbandam tu macam tu terus berani kerana. Yang tu dia perbandam ni leh, nama tu mana kan? Ah, tu dia perbandam, yang orang ni mana nada yang? Ikan terus mulai bende, panen de. Ini bende nara ya. Ini bende nara ya, empat de. Nama juga nara ya, ini bende nara ya, empat de. Ini panen de, ini bende panen de, bari. Adanya daerah empat de. Empat de itu dalam panen de, kita tahu itu mana baru. Ada panen de bari mana tu turut dikal. Ini tidak mana, ini orang orang dulu lah, ini orang orang masa itu berada. पुराण है यदि आसंगर पुराण है यदि आसंगर नरेंद्र के तो मूड लाइन आने चलना है मैं ये अच्छा मूड लाइन मटर के लिए तुम्हें क्या लगता है तुम क्या डब बोल रहे हो ना ब्रेक उधर बोल बाहर सर माँ ब्रेक उधर बोल बदम से कुछ पड़ा माँ Aduh, orang tu orang pun ada orang boleh kerja apa? Break pun berapa? Ada tu benda, itu bakti lagi yang kita cakap orang kadekan, kadekan tu benda seperti lagi yang kadekan benda, purana ini kita asalkan. Aduh, kalau nama, mana tu kita alih pada yang nombor dah, purana, purana nombor ini kita asalkan, purana nombor, purana nombor itu ada lagi nama, ada net, ada net purana, eighty. अरे भाई इधी कासम इधी कासम है तो ना रंडे इन्हें ना दे हाँ यार क्या नहीं दे सुनोगे आ महाभारतम रामायण बड़ा तो रंग नहीं दिखता इधी कासम रंडे रामायण महाभारतम अरे रामायण हम चलो ना अब रा महाभारत है ना रामायण ना बोल नो Kerana dua belas jam itu, ini kah sembunyi ber, ini kah sembunyi apa? Bunga ini nadan dah dulu nanti. Bunga ini nadan dah berlalu. Kalau pada yang kena kena ada, bunga ini leh nadan dah dulu. Ada nada lagi ini kah sembunyi ber. Ramaian Mahabharata, bunga ini leh nadan dah. Nampol dia bunuh orang kalau dia cari tiram berlalu ada. Ada ber tu 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 buster mah, pandai orang dia ada. Noda pandai orang dia ada. Ramaian ada yang terkena dia ada, yang terkena dia ada. Fis lah bater dia. Wan lagi. Wahab Wanmi ki muni ber, Wanmi ki muni ber. Mahabharata yang ada ni, 
சடங்கு கல் தேவை சும்மா எழுதி வச்சுக்குவோம் சடங்கு கல் ரெண்டாவது தர்மத்துக்குள்ள இதெல்லாம் நம்ம ஹிந்து மதத்தில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம ஹிந்து மதத்தில் மட்டுமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதனால் ஹிந்துவாக இருந்தால் எல்லாம் கடைபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம பிறந்த உடனே அம்மா ஒரு கண்மா அம்மாவுக்கு நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நம்ம பிறக்கிறது அல்லது வீட்டில் அம்மா அம்மா தம்பி தம்பி அம்மா மாதமாக இருக்கிற பொழுது எட்டு மாதத்தில் ஒரு சடங்கு பண்ணுறாங்க வழங்காப்பு போடுறாங்கல்ல சித்தி எல்லாம் பண்ணுவோம் சித்தி பெரியம்மா அவங்களுக்குலாம் பண்ணுற பார்த்துருக்கீங்க ஒரு தம்பி தங்கச்சி வருதுன்னா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அம்மா மாதமாக இருக்கிற பொழுது எட்டு மாதத்தில் கையில் வளையெல்லாம் போட்டு ஒரு சடங்கு பண்ணுவாங்க பண்ணுறாங்கல்ல பார்த்துருக்கீங்களா வழக்காப்பு அந்த மாதிரி அது அப்புறம் நம்ம பிறந்தோட ஒரு வருஷத்தில் ஒரு வயசில் இல்லை மூணு வயசில் மொட்டை அடிக்கிறது காது குத்துறது இருக்குல்ல எல்லா குழந்தைக்கும் காது குத்துறது இருக்குது மொட்டை அடிக்கிறது இருக்குது முதல் மொட்டை இதெல்லாமே சடங்குகளுக்குள்ள வருது அப்புறம் பெண்கள் வயசுக்கு வந்தாங்க அதுக்கு ஒரு சடங்கு இருக்குல்ல வயசுக்கு வந்த சடங்கு இருக்குல்ல அந்த சடங்கு அப்புறம் பெரியார் ஆன பிறகு திருமணம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு சடங்கு அதெல்லாம் அந்த முறைப்படி ஐயர் வந்து பண்ணுறேன் முறைப்படி வேறு மந்திரங்களை சொல்லி ஐயர் வந்து பண்ணுறார் இந்த மாதிரி நிறைய சடங்குகள் இருக்கு அந்த சடங்குகள் எல்லாம் தர்மத்துக்குள்ள வர நம்ம ஹிந்துவாக இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக கடைபிடிக்கணும் ஆள் இறந்து போயிட்டாக்க ஐயரை கூப்பிட்டு அதுக்கு மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி முறையாக வேத சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்கல்ல பார்க்குறோம் இல்லை அப்போ அது எல்லாமே இந்தமே அதெல்லாமே இந்த சடங்குகள் இதெல்லாம் ஹிந்து மதத்துக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது மத மாதிரி போனால் கிடைக்காது வேத மந்திரங்கள் சொல்லி உலகா முறையாக இறைவனை வழிபட்டு அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்க ஜீவனை இன்னும் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக அது செய்யப்படும் சடங்குகளுக்கு இருக்கிற பேர் சம்ஸ்காரம் இருக்கு சம்ஸ்காரம்னால் தூய்மைப்படுத்துதல் புனிதப்படுத்துதல் நம்ம உடம்புக்குள்ள நாம் உடம்பே நாம் இல்லை உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் நான் சொன்னேன்ல ரெண்டு பாட்டம்ல உடம்பு ஒரு ஜடப்பொருள் அது நம்ம பயன்படுத்துகிற சைக்கிள் மாதிரி கார் மாதிரி உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன் அந்த ஜீவனை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு புனிதப்படுத்துறதுக்கு இந்த மந்திரங்கள் இந்த சடங்குகள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது தம்பி ஓரம் ஜனம் விசாம இஷ்டப்படுறாங்க இதெல்லாம் இந்த சடங்குகள் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது நாம் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகைகள் திருவிழாக்கள் திருக்குல்ல தீபாவளி பொங்கல்ல கொண்டாடுறோம் தீபாவளி கொண்டாடுறோம் பொங்கல் கொண்டாடுறோம் அப்புறம் என்ன கொண்டாடுறோம் கார்த்திகை ஹோலி பண்டிகை வட இந்த கேரளாவில் ஹோலி பண்டிகை அப்புறம் ராமநவமி கிருஷ்ண ஜெயந்தி இதெல்லாம் கொண்டாடுறோம்ல இந்த மாதிரி ஆடி பெருக்கு ஆடி மாதத்தில் ஆடி பெருக்கு நதிக்கு காவேரி நதிக்கு பூஜை பண்ணுறது இப்படி இந்த பண்டிகைகள்லாம் இருக்குல்ல நம்ம இந்து மதத்துக்குனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக நமக்கோடு இருக்கக்கூடிய பண்டிகை மாதத்துக்கு ஒன்று வருது மாதம் ஒரு பண்டிகை ஏதோ ஒன்று வந்துருக்குது அது லீவு கிடைக்குது நம்ம ஸ்கூலில் லீவு கிடைக்குது இந்த பண்டிகைகள் நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டாடணும் ஏன் கொண்டாடணும் கண்டிப்பாக கொண்டாடணும் பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க தீபாவளி நல்லா புது ட்ரெஸ் போட்டு பட்டாசுலாம் நல்லா வெடிச்சு கொண்டாடணும் பொங்கல் நல்லா கொண்டாடணும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றி விளக்கு நல்லா கொண்டாடணும் அன்றைக்கு கோயிலுக்கு போகணும் சாமி கும்பிடணும் ராமநவமி கிருஷ்ண ஜெயந்தி விநாயகர் சதுர்த்தி பிள்ளையார் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடணும்ல நல்லா பெரிய விநாயகர் வச்சு பூஜையெல்லாம் பண்ணி அழகாக ஒரு உடம்புலாம் கொண்டு போய் விநாயகர் சதுர்த்தி இருக்குது அப்புறம் முருகனுக்குனாக்க சூரசம்காரம் பார்க்குறோம் கார்த்திகை மாதத்தில் சூரசம்காரம் அப்புறம் திருவண்ணாமலை தீபம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த பண்டிகைகள் இதெல்லாம் நம்ம இந்து மதத்துக்குள்ளே இருக்கிறது இந்துவாக இருக்கிறது எல்லோரும் நம்ம இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொண்டாடணும் பண்டிகைகள் பண்டிகைகள் அதோட திருவிழாக்கள் உள்ளூர் கோயில் திருவிழா வருது இல்லை மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா நம்ம குலதெய்வ கோயில் திருவிழா நம்ம உள்ள பத்து நாள் திருவிழா கொண்டாடுறாங்கல்ல அதுவும் நம்ம ஹிந்து தர்மத்துக்குள்ள வர்றது அதையும் முறையாக அழகாக நம்ம அதில் கலந்து கொள்ளணும் கொண்டாடணும் அந்த சமயத்தில் கோயிலுக்கு போகணும் சாமி நல்லா தரிசனம் பண்ணணும் அந்த சமயத்தில் பண்டிகை கொண்டாடும் பொழுது வேத மந்திரங்கள்லாம் நிறையா சொல்கிறதுனால சாமி நல்லா சக்தி உடையதாக இருக்கும் அப்போ அந்த சமயத்தில் நம்ம போய் பார்த்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினா நமக்கு நல்லதெல்லாம் நடக்கும் அதனால் அதெல்லாம் முறையாக கொண்டாடுற திருவிழாக்கள் அதுக்கப்புறம் நாலாவது இந்த ஒன்று இந்த ரெண்டே பாயிண்ட் ரெண்டே பாயிண்ட் முடிக்க போகிறோம் நாலாவது நமக்குள்ள நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் இருக்குல்ல அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா அத்தை தாத்தா பாட்டி இப்படி உறவுகள் இருக்குல்ல இப்போ எந்த ஒவ்வொரு உறவுக்கும் ஒவ்வொரு கடமை இருக்குது நம்ம திருக்குறள் பார்த்தோமே ஈற்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தந்தவனை சான்றோன் கேட்டதாய் அப்புறம் மகன் தந்தை காற்று உதவி இவன் தந்தை இன்னொருத்தான் கொஞ்சம் சொல் அப்போ மகனுக்கு இருக்க வே
வீட்டில் கொம்பிட முடியல விளக்கேற்ற நேரத்தில் வாசலில் உட்காராத கடையை வச்சு போட்டு இருக்காத வெளியே போகாத அங்கே பேசாத இங்கே பேசாத சொல்கிறாங்கல்ல கொம்பிட பிள்ளைகளுக்கு பசங்களுக்கு சொல்கிறதுலாம் சொல்கிறது இல்லை பசங்க கொம்பு பிள்ளைனா மட்டும் பெருசுன்னு சொல்கிறாங்க பசங்களுக்கு சொல்கிறது இல்லை அது வந்து பெருசாக அது புருஷ தர்மம் தனியாக இப்போ ஸ்திரீ தர்மங்கிறது தனியாக இருக்கு அந்த மாதிரி உறவுகள் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஒவ்வொரு உறவுக்கும் ஒவ்வொரு கடமை உறவுகள் கடமைகள் வீட்டில் காது குத்துறதுனாக்கா மாமா தாய் மாமா மடியில் உட்காந்து காது குத்துறணும் அப்புறம் கல்யாணம்னாக்கா இல்லை சடங்குனாக்கா தாய் மாமா சீன் கொண்டு வரணும் மற்ற யார் யார் என்னென்ன சீன் கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் இருக்குது ஒரு <laughs> கடைசியாயம் <laughs> அஞ்சாவது பாவனை காவேரி யார் ஓடுது இல்ல காவேரி யார் என்ன சொல்றோம் காவேரி மாதான்னு சொல்றோம் இல்ல காவேரி ஆறு வந்து நமக்கு மாதா பவானி மாதா அது வந்து நமக்கு ஆறு வந்து கங்கா தேவி கங்கா மாதா சொல்றோம்ல அப்ப ஆறு வெறும் தண்ணீர் தட போறோம் இல்ல அது ஒரு தேவத்தை தெய்வம் அதே மாதிரி பக்கத்துல குண்டு இருந்தா மலை இருந்தாக்க பெருமாள் மலை அது வெறும் கல்லு பாறை கிடையாது அங்க பெருமாள் இருக்கிறார் பெருமாள் மலை முருகன் இருந்தா பட்டப்பாறையில முருகன் இருக்கிறார் அப்ப முருகன் அப்ப அந்த அந்த மலையவே நம்ம ஒரு தெய்வமா கருதுறோம் அதனால ஒரு அடையாளமா மேல ஒரு தெய்வம் வைக்கிறோம் அப்படிதானே இருக்குல்ல இப்ப மலைகள் நதி மரங்கள் கோயிலுக்கு போனாக்க அங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்தல விருட்சம் இருக்கு அது தெய்வமா கருதுறோம் அதுல மஞ்சள் கயிறு எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்காங்க அப்புறம் கோயில்ல பார்த்தாக்க பாம்பு இருக்கு மயில் இருக்கு எலி இருக்கு யானை இருக்கு குடி இருக்கு சிங்கம் இருக்கு சூரியன் இருக்கு சந்திரன் இருக்கு காக்கா இருக்கு எல்லாமே நம்ம தெய்வமா பார்க்கிறோம் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் கடவுள் இருக்கிறார் ஆத்மானு பார்த்தோம்ல எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் கடவுள் இருக்கிறார் அதனால இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கடவுளா வணங்கத்தக்கது விநாயகர் சந்தி அப்போ பிள்ளைய மஞ்சள்ல பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சு பூஜை பண்றாங்க பாத்திரீங்களா எல்லாரும் வீட்டுல சடங்கு பண்ணாக்க முதல்ல மஞ்சள்ல ஒரு பிள்ளையார பிடிச்சி வச்சு ஓம் சுபு காயின் மகம் ஓம் ஏகந்த தாயின் மகம் அது மாதிரி அவர் பூஜை பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன மத்த பூஜை அப்ப என்ன மத்த மஞ்சளே விநாயகர கடவுளா ஆயத்தார் இப்படி உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் கடவுள் இருக்கிறார் அதனால அது எல்லாத்தையும் தெய்வமா பார்க்கிறது அம்மா அப்பாவை தெய்வமா பார்க்கிறது குருவை தெய்வமா பார்க்கிறது இப்படி நதிகளை மரங்களை மலைகளை பூமியவே தெய்வமா பார்க்கிறது சூரியனை சந்திரனை தெய்வமா பார்க்கிறது சந்திர தேவன் சொல்றோம் சூரிய நாராயணன் சொல்றோம் இது எல்லாத்தையும் தெய்வமோட பாவனையோட பார்க்கிறது நம்ம இந்து மதத்தை மற்ற மதங்கள் அப்படி கிடையாது மற்ற மதங்கள்ல அவன் என்ன சொல்றான் நம்மளை பார்த்து கல்லை வணங்குறாங்க மண்ணை வணங்குறாங்க சொல்றான்ல கிறிஸ்துவர்கள் சொல்றா இல்லை இஸ்லாமியர்கள் சொல்றா இவங்கெல்லாம் கல்லு மண்ணை வணங்குகிறார்கள் கல்லு மண்ணை வணங்குற அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தெய்வ சக்தியை தெய்வ தன்மையை வணங்குகின்றோம் இப்ப அம்மாவை நமஸ்காரம் பண்ணா அம்மாவுக்கு உடம்புக்கு நமஸ்காரமா அம்மாவுக்குள்ள இருக்க அன்புக்கு நமஸ்காரம் தேசிய கொடி சுதந்திரத்தை தேசிய கொடிய வணங்குறோம் தேசிய கொடி ஒரு துணி தானே துணிய வணங்குறோம்னு சொல்றோம் அது நம்மளுடைய தேசத்துக்கான ஒரு குறியீடா இருக்கு அதே மாதிரி உலகத்துல இருக்க எல்லா பொருளும் கடவுள் தன்மைக்கு ஒரு குறியீடா அதனால அந்த கல்லை வணங்கு நம்ம சாமி பிள்ளையார் முன்னாடி போயிருந்தேன் ஏ கல்லே பிள்ளையாரே என்னை காப்பாத்து ஏ கல்லே என்னை காப்பாத்து நான் வணங்குறோம் இந்த சிவன் இருக்கிறார் ஏ சிவலிங்க கல்லே என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு நான் சொல்றோம் சிவன் என்னை காப்பாத்துன்னு தானே சொல்றோம் குருகனை என்னை காப்பாத்துன்னு தானே சொல்றோம் அப்ப என்னது நம்ம கல்லை வணங்கல 
கண்ணுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கடவுளை பார்த்து வளர்ந்துடும் போட்டோ இருக்கு வீட்டுல அம்மா அப்பா இறந்து போன தாத்தா பாட்டி போட்டோ வச்சிருக்கிறோம் அது வெறும் போட்டா பேப்பர் தான் ஆனா நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் நம்மளுடைய தாத்தா நம்மளுடைய பாட்டி அப்படி தானே பார்க்கிறோம் என்ன பார்க்கிறோம் அம்மா அப்பாவே இறந்து போயிட்டாக்கா போட்டா வச்சு அம்மா அப்பா பார்த்துக்கிறோம் இல்ல நம்ம பாக்கெட்லயே அம்மா அப்பா போட்டா வச்சு அப்பப்பா எடுத்து அம்மா அப்பா பாத்துக்கிறோம் இல்ல அப்ப அது ஒரு பேப்பர் தான் நினைக்கிறோம் அதுக்கு பின்னாடி அம்மாவோட அன்பு இருக்கு தாத்தா பாட்டியோட பாசம் இருக்கு அதே மாதிரி விநாயகர் கல்லில் இருந்தாலும் இல்ல விநாயகர் தெய்வம் அங்க இருக்கிறார் சிவபெருமான் அந்த சிவலிங்கத்துல இருக்கிறார் பெருமாள் அந்த மகாவிஷ்ணு அந்த திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி அந்த விக்கிரகத்துக்குள்ள மகாவிஷ்ணு இருக்கிறார் முருகன் பண்ணைக்கு போனாக்க அந்த சின்ன விக்கிரகத்துக்குள்ள முருகன் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம அந்த தெய்வத்தை தான் பார்த்து வணங்குறோம் கல்லையோ மண்ணையோ வணங்கல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் யாராவது மத்த மனசுல இருப்பாங்க நமக்கு சொன்னாக்க அதை போடா போட்டா பயன்னு சொல்லி கொடுக்கணும் எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் தைரியமா சொல்லணும் புரியுதா புரியுதா சரி இதோட தர்மங்கிறதுல தர்மம் தான் நம்ம ஹிந்து பார்த்தோட பேர்னு பார்த்தோம் இந்த அஞ்சையும் நம்ம கடைபிடிக்கலாம் நம்ம நல்ல இந்துக்களா பாட முடியும் நம்ம பெரியவர்கள் பெற்றோர்கள் கரெக்டா பாட முடியுங்கிறாங்க இருக்காங்கல்ல அந்தந்த சடங்கு பண்றது வழிபாடு பண்டிகை கொண்டாடுறது கடவுள் உறவு வேண்டும் கடந்து செய்யறது எல்லாத்தையும் தெய்வமா வணங்குறது பார்க்கறதுங்கிறது இயல்பா இருக்கு அதை நாமும் படைக்க போடணும் கடைபிடிக்கணும் அவசரமா இருந்த பஸ்ல வாங்கிட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் மூளை இருக்கணும் இல்லை அறிவு இருக்கணும் மூளை இருக்கணும் அதை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அப்போ தான் பண்ண முடியும் பார்க்கலாம் யார் பண்ண போகிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படியே உட்காந்துட்டு நான் கொடுக்குறேன் சொல்கிறேன் 